بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز مكرم محتشم سامعين ونازرين آج میں آپ سے بلا تمہید مخاطب ہوں کہ مجھے ایک مفتی صاحب کی ویڈیو سننے کو ملی جو کہ کرنٹینہ سنٹر میں آئی سلیٹ تھے اور انتہائی کرم کی حالت میں وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے تھے اور سامعین و ناظرین سے یہ فرما رہے تھے کہ آپ اس بات کے گواہ رہیے گا کہ میں نے آخری سانس تک اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ کی مقدس نفوس کی عظم و طرفت اور ان کی عزت و حرمت پر پہرہ دیا ہے تو میرے اندر بھی ان کے لحاظ سے ایک خیر خائی کا جذبہ پیدا ہوا کہ ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے جاؤں تو اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ کی محبت کا جو جذبہ ہے اور محبت کی جو دولت ہے وہ میرے سینے میں موجزن ہو تو میں نے یہ سوچا کہ ان مفتی صاحب سے یہ گزارش کی جائے کہ مفتی صاحب زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے آپ جو آج تک مترفضہ کی ترجمانی کرتے رہے ہیں رفضیت کو پرموٹ کرتے رہے ہیں اور آل سنت کے سٹیجوں پر روافظ کی کتب کی روایات پیش کرتے رہے ہیں آج وقت ہے اللہ کے حضور توبہ کرے رجوع کرے اور عوامی آل سنت سے بھی آپ معافی مانگے اور انتہا مسئلہ کے حق کا آل سنت و جماعت پر قیم رہنے کی اللہ کی برگاہ میں دعا کریں اور یہ عہد کریں کہ میں جب تک بھی زندہ رہوں گا عقید آل سنت نظریاتی آل سنت کا دفاع اور تحفظ کروں گا فکر رضا اور مسئلہ کے رضا کا ہی پرچار کروں گا ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کو ایمان کے ساتھ مسئلہ کے حق کا آل سنت و جماعت پر قیم و دائم رکھتے ہوئے صحت و آفیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے تو ناظرین کرام ان مفتی صاحب کی جو موجودہ حالت ہے یہ ایک مترفضہ کے ترجمہ کی حصیت سے ہے کہ اپنے خطابات میں اپنے بیانات میں روافظ کتب میں سے روایات پیش کرنا اور رفضیت کو ہی پرموٹ کرنا یہ آئی تک ان کا یہ ایک وطیرہ رہا ہے میں پریکٹیکلی آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنے کے لیے یہ آپ کو ایک ویڈیو سنوانا چاہتا ہوں آپ یہ پہلے سمات فرما لیجئے انشاءاللہ بعد میں میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں آ میرے نبی کی حدیث سن علی کی شان علی کی عزت علی کا مقام کیا ہے میرے نبی مکرم نے فرمایا لما اور جبی ان سما ہے او جب میں میراج کی لدیا آسمانوں کی جانے بلند ہوا میں آسمان پہ ہے بڑے پیار سے سننے میں آسمانوں پہ پہنچا آسمانوں پہ پہنچا میں جیسے ہی آسمانوں پر توجہ میں پہنچا میں نے آلِ آسمان کو دیکھا سارے آسمان والے کلہم یشتاکون الالی ابن ابی طالب اے انہوں نے میرا استقبال کیا مجھے مرحبا کہا اور پھر میں نے دیکھا ہر ایک علی کا مشتاق نظر آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں حتیٰ دہل تل جنہ وہ میں جنت میں چلا گیا وہ میں کیا دیکھتا ہوں وَمَا فِي الْجَنَّتِ یہ حسر کا جو ہے نصیر ہے میرے آقا فرماتے ہیں جنت کو میں نے دیکھا کوئی جنت ایسی ہے ہی نہیں سو جنتے ہیں نجی دو جنات عدن ہے جنات نعیم ہے وہ جنات الفردوز ہے میرے آقا فرماتے ہیں ہر جنت کو میں نے دیکھا میں گیا خوش ہوئی ساتھ ساتھ اس نے یہ ضرور پوچھا آقا علی نہیں آیا آسمانوں پیلی کی عظمتوں کے ڈنکے ہورو غلمانی کے دیدار کے مشتاق اور آگلی عدیث میرے نبی مکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماتے لم ناور جبیل سمائر رابیہ جب میں چوتھے آسمان پر دیکھا تو فوجت تو فیا سورت علی ابن ابی طالب سورت علی ابن ابی طالب میں نے چوتھے آسمان پر اپنے بھائی علی کی سورت دیکھی میں نے علی کی صورت دیکھی فقل تول جبریلہ میں نے جبریل سے سوال کیا او جبریل آتا اخی او یہ میرا بھائی علی ادھر مجھ سے پہلے آگیا یا ذکی نہیں یا رسول اللہ علی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرشتہ ہے اللہ نے جسے صورت علی پہ تخلیق فرمایا ہے 
सूरत में अली पेश की तकलीफ हुई है आका जी रोजाना सत्तर हजार फरिश्ता इसकी जियारत को आता है सत्तर हजार फरिश्ता इसकी जियारत को आता है यो कब्बी रून अल्लाह व यो सब्बी खून आकर अल्लाह अब अकबर पढ़ते हैं अल्लाह अकबर पढ़ते हैं आकर इस तस्वीर को देख कर अली की सूरत को देख कर सुबह अल्लाह पढ़ते हैं अब जरा जुमला सुन तवज्जो फरमाना तवज्जो फरमाना मेरे दोस्तों या नबी अल्लाह मेरे नबी ने पूछा जिबरी वो जो तस्वीर तेजी और तकबीर पढ़ते हैं उसके सवा आपका क्या बनेगा अर्ज किया रसूल अल्लाह जो फरिश्ते पढ़ते हैं उसका सवाब अली के मुहिबों में तकसीम होता जी नाजन कराम आपने इन मुफ्ती साहब की जुबान से जो रिवायत सुनी है ये आल सुन्नत की कुतुब से नहीं पेश की गई बल्कि रवाफिज की कुतुब में से बहार अनवार जो कि मुल्ला बाकर मजलिसी की है उससे ये रिवायत पेश की गई है और मैंने इतमाम हजत के लिए इनसे रबता करवाया और इनसे पूछा और इन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया और इकरार किया कि ये रिवायत मैंने पेश तो की है लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इसकी सनत में जोफ है हजूर वो एक महराज के हवाले से आपने एक हवाला बयान फरमाया के हजरत मौला अली पाक जब हजूर को महराज हुई तो यार वो दो तीन किताबों में मौजूद है एक हवाला दे दूंगा बयान कर दूंगा उसकी सनत सुने 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 जी फरमाए तो मैंने भी बयान किया था जी जी वो जो सैयद अहमद कबीर रमदानी रमत उनकी किताब में मौजूद है जो हजैद की शान में और इसके अलावा एक दो और किताबों में भी है लेकिन उसकी सनत बाद में मैंने देखी है तो वो सनत जो है ना वो नहीं है तो इसके लिए उसको ना बयान करें तो जो बयान कर दी है तो वो एक एक किताब की एतम पर हमने की है उसमें कोई अलग भी नहीं अच्छा वैसे आगे बयान ना करें चले मैं नहीं करूंगा मैं सोच रहा था करूं लेकिन बहरहाल आपने मना फरमा दिया मैं नहीं करूंगा तो जैन के लिए आप उस किताब का वाला नाम बता दें अगर क्या होगा बता दिए आपको जो शान बैत में अहमद कबीर रमदानी की किताब है शान बैत तो जना मुफ्ती साहब अगर इसकी सनत में जोफ भी होता तो हम उसको तस्लीम कर लेते क्योंकि ये फजाइल में बयान की जा रही थी और आदि से जयीफ तो फजाइल में काबिल अमर होती है लेकिन हाल ये है कि ये आल सन्नत की कुतुब से नहीं पेश की गई ये रवाफिज की कुतुब से हवाला पेश किया गया है अब जो इन्होंने इबारत पढ़ी है और उसका जो तर्जमा किया है अगरचे ग्रामर के लिहाज से और तर्जमा करने के लिहाज से कई ऐसी चीजें जो कि काबिल गिरफ्त है लेकिन मैं इख्तसार के साथ जो इसकी असल रिवायत है और असल इबारत है बहार अनबार वो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ एक नुस्खा के मुताबिक सत्रहवीं जिल्द है और दूसरा नुस्खा के मुताबिक अठारहवीं जिल्द है इन दोनों में ये रिवायत मौजूद है ये सत्रहवीं जिल्द में सफा नंबर 300 है और अठारहवीं जिल्द में सफा नंबर 407 है ये दारुल दारुलकुतुब इस्लामिया तहरान बाजार सुल्तानी वहीं से ये शाया हुई है और उसके अंदर ये मुल्ला बाकर मजलिसी ने जो ये रिवायत नकल की है लम्मा उस रबी इमाम सालूनी अन अली जबन अबी तालिबिन के सरकार दो आलम नूर मुजस्म शफी मज़म सल्लाम फरमाते हैं कि मुझे जब आसमानों की तरफ सैर करवाई गई तो मेरा आसमानों मैं जिस फरिश्ते के पास से गुजर हुआ तो कोई एक भी ऐसा फरिश्ता नहीं था कि जिसने मुझसे हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी तु के बारे में सवाल ना किया हो सरकार दो आलम सल्लाम फरमाते हैं कि मैंने गुमान किया कि हजरत अलीमरतजा शेर खुदा रदी तह का जो नाम मुबारक है वो आसमानों में मेरे नाम से ज्यादा मशहूर है फलम्मा बलक तो समा अर्राबिया नजर तो इला मालक मौत जब मैं चौथे आसमान पे पहुंचा तो मैंने मालक मौत की तरफ देखा फकाल अली या मोहम्मद मालक मौत ने मुझसे अर्ज की या रसूल अल्लाह सलाकुमा बिकुदरती ही या रसूल अल्लाह सल्ला जितनी भी मखलूक है उनकी रूह कब्ज करना यह मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने हाथ से उनकी रूह कब्ज करता हूँ लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लम आपकी जात और हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी तला की जो रूह मुबारक है 
वो अल्लाह तबारा का वाला जिला जला अपनी कुदरत कामला के जरिए कबज करेगा फलम मासिर तो तहत आरशी नजर तो फैजा आना भी आली जिबिन अभी तान बिन वाकिफन तहत आरशी रबी तो सरकार दो आलम सल्लाम इर्शाद फरमाते हैं कि जब मैं अर्श के नीचे पहुंचा तो मैं देखता हूं कि हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी तन भी मेरे रब के अर्श के नीचे तशरी फरमा है ठहरे हुए हैं फकुल तो या अली यू सबक तनी तो मैंने फरमाया कि अली रदी आप मुझसे पहले पहुंच गए हैं फकाल अली जबरील आलाम या मोहम्मद मन हाजा हजरत जबरील अमीन आलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाम ये कौन है जिनसे आप कना फरमा रहे हैं कुल तो हाजा आखी अली जबन अबी तालिब तो मैंने फरमाया कि ये मेरे भाई हजरत अली रदी अनहो है काल अली या मोहम्मद ले सहाज अली जन तो हजरत जबरील अमीन आलाम ने मुझसे अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अली नहीं है वलाकिन मलाकमानी खला सूरत अली इबन अबी तालबिन रदीन अर्ज की या रसूल अल्लाम ये हजरत अली नहीं है बल्कि ये अल्लाह तला के फरिश्तों में से एक फरिश्त है जिसको अल्लाह ने हजरत अली रदी की सूरत पर पैदा फरमाया है फरिश्ते हैं जब भी हम मुश्ताक होते हैं हजरत अली रदी के चेहरे के जुर् नाजल मलक तो हम इस फरिश्ते की जियारत कर लेते हैं अब ये असल इबारत जो कि मुला बाकर मजलसी ने बहार अनबार के अंदर नकल की है अब मुफ्ती साहब भी हजरत से गुदना अली मुर्तजा शेर खुदा रदी तन की अजमत और शान को बयान करने के लिए यही रिवायत पेश फरमा रहे थे जबकि मौला अली शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रदी तन की अजमत और शान को बयान करने के लिए अल सुन्नत की कुतुब के अंदर जो असह असानीत के साथ मौजूद है रिवायात वो कोई कम नहीं है हमारे घर में किसी लिहाज से कमी नहीं है हमारे मसलक में सच्चाई है हमारे पास कुरान सुन्नत का एक जखीरा है हम वहां से ही हजरत अलीजा शेर खुदा रदी की मुकदस जात और की अजमत शान को अगर बयान करना शुरू हो जाए तो हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है लेकिन इन नफुस कुदसिया की जो अजमत शान है और उनके लिहाज से जो रिवायात हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती तो फिर हमें इन अगियार की तरफ ललचाई हुई आंखों से देखने की जरूरत क्या है उनकी तरफ जाने की जरूरत क्या है और उनकी कुतुब के हवाले पेश करना और जो उनकी मन घट रिवायात है उनको पेश करने की जरूरत क्या है लिहाजा मोहतम सामिर नाजरीन अवाम आल सुन्नत मेरी आपसे भी यही गुजारिश है कि आपको अल्लाह तबारा का वाल जिला जिला ने मसल के हक्का आल सुन्नत व जमात अता फरमाया है तो लिहाजा तुम्हें किसी गैर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है और फिर मैं आखिर में ये मुफ्ती साहब से ये गुजारिश करूंगा मुफ्ती साहब जिंदगी का कोई पता नहीं है आज तक जो आपने रिवायात रवाफिज की कुतब से पेश की हैं और रवाफिज को प्रमोट किया है और आल सुन्नत के जेनों में रवाफिज के लिहाज से जो एक नरम गोशा पैदा किया है ये कह करके वो भी आल बैत से मोहब्बत करते हैं जबकि इसके साथ साथ जो उन मुकदस हस्तियों से आबिक राम आलम रिदवान पर वो तबर्रबाजी करते हैं लिहाजा आपको अल्लाह के हजूर ये मुआफी मांगनी होगी अल्लाह के हजूर गिड़ गिड़ाना होगा और अवामी आल सुन्नत से भी माफी मांगनी होगी अल्लाह तबार का वाल जिला जला हमें मसला के हक का आल सुन्नत व जमात पर इस्तकामत नसीब फरमाए और इसी का दिफा इसी का प्रचार और इसी का तहफ़ करने की तोफ़ी रफीक नसीब फरमाए वाल वरम वक्त वमा तोफ़ी इला